ஹலோ ஆல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் எக்ஸை மீட் பண்ணேன் ஒரு லாங் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ்வலாக எல்லா ட்ரிப்புமே ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த ட்ரிப்போட நாங்கள் ஒரு நாலு மணிக்கே கிளம்பிட்டோம் ரெண்டு ரீசன் ஒன்று சிட்டி டிராஃபிக்கை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வெயிலில் ட்ராவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணோம் எல்லா வருஷமுமே நாங்கள் வந்து கோவா போயிடுவோம் எனக்கு இது அஞ்சாவது தடவை என் ஃப்ரெண்டுக்கு இது ஒரு ஏழாவது தடவை எல்லா தடவையுமே டைரெக்டாக போயிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ரிட்டன் வந்துடுவோம் இந்த டைம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போகலான்னு யோசிச்சு ஒரு டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ரவுண்ட் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ட்ரிப்போட சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸை ஒவ்வொரு வீக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரிப்போட பிளான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பெங்களூர் போயிட்டு அங்கேருந்து ஷிமோகா ஷிமோகாவில் ஒரு டூ டேஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கோவா கோவாவில் ஒரு மூணு நாள் அப்புறம் தாண்டெல்லி தாண்டெல்லி வந்துட்டு திரும்ப வந்து பெங்களூர் வர தான் பிளானு இந்த ட்ரிப்பில் என்னென்னலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் என்னென்னலாம் சொதப்பிச்சுன்னு ஒவ்வொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற ரூட்டை பற்றி பார்த்துடலாம் ஷிமோகா போகிறதுக்கு மொத்தம் ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஒன்று பெங்களூர் தும்கூர் அப்புறம் தும்கூர்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா தித்தூர் அரிசிக்கரே தறிக்கரே அப்புறம் ஷிமோகா இதில் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் நீங்கள் ஹைவேஸில் ஃபோர் லேன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க மற்றது எல்லாமே டூ லேனில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க மொத்தம் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் போகணும் நாங்கள் எடுத்த ரூட் வந்து பெங்களூர் தும்கூர் சிர்சி ஹிரியூர் ஹிரியூர்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா ஷிமோகா போயிடலாம் இந்த ரூட் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராவல் பண்ணும் ஆனால் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் இந்த ரூட் மொத்தம் நீங்கள் முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகணும் அதில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி ஃபோர் லைன் ஹைவேஸ்லேயே போயிடுவீங்க டிராஃபிக் இருக்காது இந்த ரூட்டில் டிராஃபிக் ரொம்பவே கம்மி அதே போல் இந்த மாதிரி நிறைய விண்மில்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அடுத்ததாக சாப்பாடு நீங்கள் பெங்களூர்லேருந்து ஹைவேஸை டச் பண்ண உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோட்டல் இருக்கும் அங்கேயே நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க இல்லைனா இந்த ஹைவேஸில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சில் ஹோட்டல்ஸ் ரொம்பவே கம்மி இதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோட்டல் விட்டுட்டோம் அப்புறம் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டப்போ நாங்கள் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் ஹோட்டல்ஸை விட்டுட்டிங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து ஒரு எழுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி கல்பத்தாறு ரெஸ்டாரண்ட்னு ஒன்று வரும் அங்கே தான் உங்களுக்கு ஃபுட் கிடைக்கும் நாங்கள் ஹிரியூர்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்துட்டோம் இனிமேல் இதே மாதிரி டூ லேன் ரோடு தான் டிராஃபிக் ரொம்பவே கம்மி அதனால் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக போயிட்டே இருக்கலாம் ஷிமோகா சிட்டியில் இப்போ என்டர் ஆகிடுச்சு நாங்கள் ஷிமோகாக்குள்ளேயே ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ஹோட்டல் புக் பண்ணும்போது எங்களுக்கு இருந்த ஒரு மெயின் ப்ரையாரிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்டு பைக் பார்க்கிங் இருந்தால் சேஃபாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணோம் ஸோ க்ரீன் வியூ கிளார்க்ஸுங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் புக் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே இங்கே வந்ததுனால தெரியும் அங்கே கவர்ட் கார் பார்க்கிங் இருக்குன்னு இங்கே ரூம்ஸ்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் என்னடா லைட்டாக கலைஞ்சிருக்கேன்னு பார்க்க வேணாம் இதை நாங்கள் வந்தப்போ எடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் கிளம்பும் போது எடுத்தது ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் ரொம்பவே க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிற இடம் சக்கரை பயிலு எலஃபண்ட் கேம்ப் இது ஷிமோகாவில் இருந்து தீர்த்தகள்ளி போகிற வழியில் ஒரு பதினாலு கிலோமீட்டரில் சக்கரை பயிலுங்கிற ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அங்கே தான் இந்த எலஃபண்ட் கேம்ப் இருக்குது நாங்கள் இந்த எலஃபண்ட் கேம்புக்கு பிளான் பண்ணது எங்கள் ட்ரிப்போட மூணாவது நாள் ஏன்னா இந்த கேம்ப் வந்து காலையில் எட்டரை மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் தான் ஜென்ரல் பப்ளிக்குக்கு ஓப்பனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நாள் நாங்கள் ஷிமோகா ரீச் ஆகும்போது ஒரு மணி ஆகிடுச்சு போக முடியாது ட்ரிப்போட ரெண்டாவது நாள் கொடைச்சாத்திரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்ப வேண்டியது இருக்கும் ஸோ மூணாவது நாள் இந்த எலஃபண்ட் கேம்ப்பை பார்த்துட்டு அப்படியே கோவா கிளம்புற தான் எங்களோட பிளான் ரோட்ஸ்லாம் இங்கே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ரிவர் துங்காக்கு பேரலாக தான் இந்த ரோடில் போயிட்டுருப்பீங்க நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற சக்கரை வேலு எலஃபன் கேம்போட இந்த துங்கா நதிக்கரையில் தான் அமைஞ்சிருக்கு லெஃப்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா அதுதான் சக்கரை வேலு எலஃபன்
நீங்கள் இங்கேருந்து சுமார் அரை கிலோமீட்டர் தூரம் போனால் போதும் போகும்போது ஒரு பெரிய பேரிகேட் வரும் அப்புறம் நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் பார்ப்பீங்க இங்கே தான் நீங்கள் ரைட்டில் கட் பண்ணணும் ரைட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போகிற வழியில் யானை எதாவது வருதா பார்த்துக்கோங்க அப்படி வந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணிவிட்டு யானை கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா போங்க நீங்கள் பைக்கை ஆக்சிலரேட் பண்ணவோ இல்லை ஹாரன் அடிக்கவோ வேணாம் ட்ரைனிங் கேம்ப் வந்தாச்சு நீங்கள் பைக் இங்கே வெளியிலேயே பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் காலையில் நேரமாக வந்துடுங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வழியில் யானைகள்லாம் வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ உங்களை உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இங்கே மொத்தமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி யானைகள் இருக்கும் காட்டிலிருந்து பழக்கப்படுத்தாத யானைகள்லாம் கூட இங்கே தான் கூட்டிகிட்டு வந்து பழக்கப்படுத்துவாங்க பாட்டெல்லாம் பாடி அதை அப்படியே நல்லா காம் பண்ணுவாங்க பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும் கேம்புக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற பழக்கப்படுத்தாத யானைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கூடத்தில் தான் போட்டு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க இங்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு ஆனால் இப்போவே ஒன்பது இந்நேரம் கேம்ப் ஓப்பன் ஆகி கொஞ்சம் க்ரௌடும் வந்திருப்பாங்க வாங்க இப்போ கேம்ப் போய் பார்ப்போம் டெஃபன் கேம்ப் வந்தாச்சு பார்க் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் ஹாலிடே சீசனில் வந்தீங்கன்னா கூட இந்த காம்பவுண்டுக்கு வெளியே நிறையவே பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க அதனால் இங்கே பார்க்கிங் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை ஆமாம் இந்த மிஸ்டர் எக்ஸா காணும் ஓ இதோ வந்துட்டாரு நம்ம கூடவே ஒரு குட்டி கெஸ்ட்டும் வந்திருக்காங்க இல்லை இல்லை நம்ம தான் அவங்களுக்கு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் வாங்க அப்படியே அவங்களே ஃபாலோ பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடுவோம் இங்கே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து ஒரு முப்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பர் பர்சன் உள்ளே என்ட்ரு ஆனிங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு குட்டி சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது நம்ம உள்ளே வரும்போதே யானையை குளிப்பாட்டி முடிச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல தான் டெய்லி யானையை குளிப்பாட்டுவாங்க நீங்களும் வேணும்னா கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் ப்ரஷ்ஷு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க நீங்களும் வேணும்னா போய் ப்ரஷ் வச்சு யானையை குளிப்பாட்டலாம் கொரோனா வந்ததுலேருந்து பப்ளிக் யானையை குளிப்பாட்டது அலோவ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க மைசூரில் நடக்கிற தசரா ஃபெஸ்டிவலுக்கு இங்கிருந்து தான் யானைகளை வருஷம் வருஷம் ட்ரெயின் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போவாங்க வருஷத்தில் அந்த தசரா சீசன் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு வேலை இருக்கும் மற்ற டைம் எல்லாமே இவங்க ஜாலியாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க இந்த ரிவரில் நீங்கள் ராஃப்டிங் கூட பண்ணலாம் ஆனால் தாண்டலி ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்க மாதிரி வாட்டர் ஃப்ளோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாகலாம் இருக்காது காமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து உள்ளே பார்க் பண்ண உடனே லோக்கல் ஹைட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுறீங்களான்னு உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க கூட்டிகிட்டு போவாங்க எங்ககிட்ட அவங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறதா சொன்னாங்க நாங்கள் தாண்டலி போகிற பிளான் இருந்ததுனால நாங்கள் வரலன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த அடுத்த ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எலஃபண்ட்டில் ரைடு போகலாம் பெர் பர்சனுக்கு செவன்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த பார்க்லேயே ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் யானை சவாரி இருக்கும் அடுத்ததான் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யானைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் இங்கே வீட்டிலேருந்து எடுத்து வர சாப்பாடு கொடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் அண்ட் அகெயின் கொரோனா வந்ததுலேருந்து அதையும் டெம்பரவரியாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நாங்கள் போனப்போ எங்களை அலோவ் பண்ணலை இப்போ அலோவ் பண்ணாங்களான்னு தெரில அடுத்ததான் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணலான்னா பக்கத்தில் போய் நின்று யானை விடணும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க பிள்ளைங்க பிளேஸ் பண்ணிடுங்க சரியா